नमस्कार मी भाग्यश्री पाठक मार्केट आणि मी हा सोप्या मराठीतून शेअर मार्केट समजावून सांगण्याचा माझा एक उपक्रम आहे आज तेजीत शेअर कुठले राहतील मंदीत कुठले राहतील याच्यासाठी काल आपण बरेच रिझल्ट दिले कालच्या संध्याकाळच्या व्हिडिओ त्याचा तुम्ही तपास करा आणि त्याप्रमाणे सोपं जाईल कारण तेवढे सगळे रिझल्ट परत सांगत बसणं तर नंतर काय झालं हे सांगता नाही येणार फॉरेन इन्व्हेस्टर्सची विक्री होती काल तीन हजार नऊशे एकोणऐंशी कोटींची विक्री होती तर डोमेस्टिक इन्व्हेस्टर्सची खरेदी होती दोन हजार पाचशे अठ्ठावीस कोटी कालचा जो धक्का बसला त्यांनी पुन्हा पण मार्केट खाली येण्याची शक्यता आहे तर थोडा आज धक्का पचवण्यासाठी वेळ ये लागणार आहे तर मागे पुढे मागे पुढे असं होऊन मार्केट जात आहे तर आज बहुतेक सुरुवातीला मार्केट मंदीत उघडेल आणि नंतर दुपारून मार्केट तेजीत जाईल अशी एक शक्यता दिसते आहे पण आज बॉन्ड इल्ड मात्र वाढलं आहे कारण अमेरिकेमध्ये ग्रोथचे आकडे जे आले आहेत ते चांगले आले आहेत आणि त्यामुळे बॉ दहा वर्षाचा बॉन्ड इल्ड चार वर गेला आहे डॉलर इंडेक्स एकशे एक अठ्ठ्याहत्तर एवढा झाला आहे तर क्रूड त्र्याऐंशी पॉईंट त्र्याहत्तर झालं आहे त्यामुळं बॉन्ड इल्ड आणि क्रूड हे आपल्या दृष्टीने चांगले घटक नाहीत आज बँक ऑफ जपान त्यांचे व्याजाचे दर जाहीर करेल ई सी बी म्हणजे युरोपियन सेंट्रल बँकेने सुद्धा पॉईंट ट्वेंटी फाय एवढे व्याजाचे दर वाढवले पण अमेरिकेचा जो ग्रोथ रेट आहे तो ग्रोथ रेट चांगला आला एक पॉईंट आठ वरनं दोन पॉईंट चार एवढा वाढला त्यामुळे जरी व्याजाचे दर वाढवले तरी त्याचा ग्रोथवर परिणाम सध्या तरी होताना दिसत नाही आहे ही एक चांगली गोष्ट आहे पण आज नॅसडॅक एस एम पी मंदीत होती तर युरोपियन मार्केट्स मात्र तेजीत होती असं दिसलं सिमेन्स आणि आर व्ही एन एस यांच्या कन कन्सॉर्शियमला मुंबई मेट्रो लाईन टू बी याच्यासाठी एक कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये सिमेन्स दोनशे अठ्ठावीस कोटी रुपयाचं आणि आर व्ही एन एला एकशे एकोणपन्नास रु कोटी रुपयाचं हे कॉन्ट्रॅक्ट विभागून असेल पिरामल फार्मानी एक्क्याऐंशी रुपयांनी राईट्स इशू आणणार असं सांगितलं आहे त्याचप्रमाणे काही काही रिझल्ट्स होते त्याच्यामध्ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्सचा रिझल्ट चांगला आला तेवीस टक्के त्यांचा प्रॉफिट वाढला त्यांचा रेव्हेन्यूसुद्धा वाढला तर कच्च्या मालाच्या किमती कमी झाल्या त्यांच्या आणि ऑपरेटिंग परफॉर्मन्स यामुळे त्यांचं प्रॉफिट वाढलं असं त्यांनी सांगितलं इंडस टॉवरचा रिझल्ट चांगला आला त्यांचा प्रॉफिट एकशे दे अठरा पॉईंट दोन टक्क्यांनी वाढलं ते एक हजार तीनशे अठ्ठेचाळीस कोटी झालं रेव्हेन्यूसुद्धा तीन टक्क्यांनी वाढला त्यांचा ऑपरेटिंग परफॉर्मन्स हा चांगला आला त्यामुळे इंडस टॉवर आणि बी ई एल हे दोन्हीही शेअर तेजीत राहू शकतात <coughs> आज जे रिझल्ट आहेत ते आय ओ सी बँक ऑफ इंडिया महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्शियल सर्व्हिसेस मॅरिको डी सी बी बँक 
equitas ball pylons back x side right root mobile united brewery sbi card lakshmi organics and lc india nazara star health pirabal enterprises satil credit care yaache aaj nikal lagte tyat pramane ntpc idfc first max india d link sonata software rodhari biotech ani five star business finance yanche nikal एकोणतीस जुलै रोजी लागू शकते तर आज आपण तेजीत कुठले शेअर आहेत हे बघताना भारत इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये तेजी राहील होम फर्स्टमध्ये तेजी राहील आय आर एफ सी आणि राईस यांच्यात एक करार झाला तर राईसला जे जे काही प्रोजेक्ट मिळतील त्या प्रोजेक्टसाठी आय आर एफ सी भांडवल पुरवेल त्यामुळे आय आर एफ सी आणि राईट्स दोन्हीही तेजीत राहतील ग्रीन लॅब इंडस्ट्री रिझल्ट चांगला आला आहे म्हणून तेजीत अनमोल रिझल्ट चांगला आला आहे म्हणून तेजीत मोतीलाल ओसवाल अजंता फार्मा ग्लेनमार्क ॲबॉट टेक्निकल चार्ट दृष्ट्या ॲबॉट तेजीत सोना बी एल डब्ल्यू रिझल्ट चांगला आला भारत फोर्ज याला सरकारने काही इन्स्ट्रुमेंट बनवण्यासाठी परवानगी दिली शुक्रवार आहे त्यामुळे पी व्ही आर कॅनरा बँक क्राफ्टमन ऑटोमेशन टेक्निकल चार्ट आणि मोमेंटम चांगला आहे टाटा कम्युनिकेशन लुपिन आय आय एफ एल आणि रेल टेल हे सगळे शेअर तेजीत राहण्याची शक्यता आहे आणि मंदीत मंदीत काही शेअर राहू शकतात त्यामध्ये मंदीमध्ये जे के लक्ष्मी सिमेंट रिझल्ट खराब आला सुप्रीम पेट्रो रिझल्ट खराब एल जी बालकृष्ण यू पी एल ॲग्रोकेमिकल कंपन्यांचे रिझल्ट खराब येत आहेत लोढा रिझल्ट खराब श्याम मेटॅलिक्स सागर सिमेंट रिझल्ट खराब त्यामुळे हे सगळे शेअर मंदीत राहू शकते आता इपका लॅबला युनिकेब लॅबमध्ये एकोणसाठ पॉईंट अडतीस टक्के स्टेक घ्यायला सी सी आयने मंजुरी दिली त्यामुळे इपका लॅब तेजीत राहू शकतो आणि कंपल्सरी ॲक्विझिशनच्या माध्यमातून लेमन ट्री हॉटेल हे फ्लूर हॉटेलमध्ये फ्लूर हॉटेलचं ॲक्विझिशन करेल लेमन ट्री हॉटेल कंपल्सरी कन्व्हर्टेबल प्रेफरन्स शेअरच्या माध्यमातून आणि अठ्ठेचाळीस कोटीला हे ॲक्विझिशन केलं जाईल वेल्सपन एंटरप्रायजेस हे मिशिगन इंजिनियर्समध्ये पन्नास पॉईंट एक टक्का स्टेक एकशे अडतीस कोटीला घेतील त्यामुळे वेल्सपन एंटरप्रायजेस तेजीत राहील लेमन ट्री हॉटेल तेजीत राहील आणि इपका लॅबही तेजीत राहू शकेल बारा आणि तेरा तारखेला मी कोर्स ठेवला हा कोर्स ठाण्याला असेल ऑफलाईन आहे सकाळी नऊ ते बारा दुपारी एक ते चार या वेळात कोर्स आहे सहा ते सात विद्यार्थी घेतले जातात कोर्सच्या चौकशीसाठी 
या नंबरवर तुम्ही कोर्सची चौकशी करू शकता नमस्ते